జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కారు పైన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి వేచుకుపడ్డారు రైతుల సమస్యల్ని తెలుసుకునేందుకు వెళ్తున్న తనను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా వెనకడుగు వేసేది లేదని అన్నారు జనసేన తరఫున రైతుల కోసం పోరాటం చేస్తానన్నారు రాయలసీమ పర్యటనలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ మదనపల్లె మార్కెట్ యార్డుకు వెళ్లారు టమాటా రైతులతో పవన్ కళ్యాణ్ ముఖాముఖి మాట్లాడారు రైతుల సమస్యల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు గిట్టుబాటు ధర లేక రైతుల రోడ్డులు పడ్డారని మండిపడ్డారు జనసేనని ఇల్లు కూల్చేద్దాం కాంట్రాక్టులు రద్దు చేసేద్దాం అనే శ్రద్ధ తప్ప రైతుల కష్టాలు పట్టవా అని ప్రశ్నించారు టమాటా రైతుల యొక్క సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రైతులకు న్యాయం చేసేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని అన్నారు రైతన్నకి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే అమరావతిలో సభ నిర్వహిస్తానని అన్నారు రైతులను కలుద్దామంటే మమ్మల్ని ఆపుతారా మమ్మల్ని ఆపాలనుకుంటే మీ కుర్చి మీరే కొలదోసుకున్నట్టని పవన్ కళ్యాణ్ హెచ్చరించారు రైతులకి కోపం వస్తే నేతల్ని పొలంలో పనిచేస్తారని ఇంగ్లీష్ మీడియం ముఖ్యం కాదని ముందు రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని అన్నారు మత మార్పిడి పైన ఉన్నటువంటి ఉత్సాహం రైతుల పైన లేదన్నారు రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు జనసేన వారికి తోడుగా అండగా ఉంటుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు బీజేపీతో కూడా సత్సంబంధాలు బాగానే ఉన్నాయంటూ పవన్ కళ్యాణ్ మొన్న బాంబు పేల్చిన సంగతి తెలిసిందే మంత్రులు వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల వ్యాఖ్యలకి ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చారు తాను బీజేపీకి ఎప్పుడూ దూరంగా లేనంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక హోదా విషయంలోనే బీజేపీతో విభేదించానని అందుకే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేశానని వ్యాఖ్యానించారు రీసెంట్గా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మరోసారి ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యారు చంద్రబాబు బీజేపీతో కలిసి నేను వెళ్తే వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చేదాన్ని ప్రశ్నించారు వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు తనకు దండం పెట్టాలన్నారు అమరావతి అంటే వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళకి భయం తనకి గౌరవం అంది అన్నారు టీడీపీతో ఉంటే కలిసి పోటీ చేస్తామని ఒకసారి గొడవ పడిన తర్వాత ఎవరైనా ఎలా కలిసి పోటీ చేస్తాం కదా అని అన్నారు ఎన్నికలకు ముందు వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు తన దగ్గరికి వచ్చారని తాను ఎలాంటి గౌరవమైన సమాధానం చెప్పానో వాళ్ళకి తెలుసని ప్రశ్నించారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ తాను ఎప్పుడు బీజేపీకి దూరంగా లేననేటువంటి మాట చెప్పడంతో ఈ వ్యవహారం ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళిందని ఎప్పటి నుంచో బీజేపీకి ఏపీలో సపోర్టివ్ గా నిలబడాలని చూస్తున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ వైపే బీజేపీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూపిస్తోందని చూస్తోందని త్వరలోనే ఏదైనా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పొత్తు కావచ్చు లేదా బీజేపీకి సపోర్ట్ గా కావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ ఉండాలనేటువంటి కోరిక ఢిల్లీ వైపు నుంచి వచ్చిందని కానీ పవన్ కళ్యాణ్ దాన్ని నేరుగా తిప్పికొట్టారని తెలుస్తోంది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చెప్పాను తప్ప విలేకరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాను తప్ప బీజేపీ వైపు వెళ్లేటువంటి ఆలోచన తనకు లేదని ఒంటరిగానే వెళ్తూ ఒంటరిగా జనం కోసం పోరాడే ఉద్దేశంలో తను ఉన్నట్టు ఢిల్లీ వారికి క్లియర్ గా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పినట్టుగా తెలుస్తోంది ఏదేమైనా పవన్ కళ్యాణ్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ వారికి ఒకే ఒక లైక్ ఇవ్వండి కింద ఉన్నటువంటి షేర్ బటన్ ఉపయోగించి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గ్రూప్స్ ఉన్నటువంటి ఫేస్బుక్ లో వాట్సాప్ లో వీడియోని తప్పనిసరిగా షేర్ చేయండి మీరు ఇచ్చేటువంటి ఒక్క షేరు పవన్ కళ్యాణ్ కి కొన్నంత బలం అని గుర్తుపెట్టుకోండి గత ఎన్నికల్లో ఇలాగే పవన్ కళ్యాణ్ కి సపోర్ట్ లేక ఆయన ఓడిపోయారు కంపల్సరీగా వీడియోని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోనే పవన్ కి కొన్నంత బలం మరి